Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Hari ini cikgu ingin meneruskan pembelajaran Bab 2, Daya dan Gerakan 1 Di mana pada kali ini cikgu ingin fokus kepada subtopik 2.6 iaitu daya Okey, jadi standard pembelajaran untuk subtopik 2.6 daya ini ialah yang pertama di akhir pembelajaran anak-anak dapat mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum dan yang kedua dapat menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. Okey, baik. Daya. Apa itu daya? Tapi sebelum cikgu teruskan apakah itu daya, okay, anak-anak perlu tahu bahawa dalam kehidupan seharian kita, kebanyakan aktiviti dalam kehidupan seharian kita ini banyak melibatkan kesan daya. Jadi uh, dalam uh, video ini, uh, cikgu ingin anak-anak tonton dan memahami kesan-kesan daya yang boleh kita dapati dalam kehidupan seharian. Michael, Michael sedang, sedang menonton perlawanan pasukan bola sepak kesukaannya di TV. Selain dari sangat mengujudkan untuk ditonton, perlawanan bola sepak juga boleh mengajar kita tentang banyak kesan-kesan yang berbeza akibat daya. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang pegun, bola tersebut bergerak dalam arah yang... Okey, yang pertama... Dinyatakan bahawa daya dapat menggerakkan objek yang pegun. Jadi di sini bola tadi berada dalam keadaan pegun dan apabila disepak bola akan bergerak dengan arah yang sama dengan daya yang diberikan. Okey. Sama dengan daya yang dikenakan. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila bola bergerak di udara, jika angin bertiup dalam arah yang sama dengan bola tersebut, bola bergerak lebih laju. Okey, yang kedua, kesan daya dapat mengubah kelajuan objek yang bergerak. Jadi, situasi sekarang ini, bola tersebut okay, bergerak arah, sama dengan arah gerakan angin. Dan da daya yang dikenakan sama dengan arah gerakan angin, maka bola tersebut boleh bergerak dengan suatu kelajuan yang tinggi. Tetapi, jika sebaliknya berlaku... Namun, jika angin bertiup dalam arah yang bertentangan, bola bergerak lebih perlahan. Okey, untuk situasi sekarang... Gerakan angin adalah bertentangan dengan daya yang dikenakan. Jadi keadaan ini akan membuatkan objek yang sedang bergerak akan mengalami uh, pengurangan dari segi kelajuannya. Daya, daya boleh mengubah arah objek, objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang menuju ke arah pemain tersebut, bola bergerak dalam arah yang lain. Okey. Yang ketiga, dinyatakan bahawa daya dapat mengubah arah objek yang bergerak. Jadi dalam situasi sekarang ini, apabila bola tersebut sampai kepada kaki pemain, okey, ah, cuba lihat di sini arah gerakan sebelum dan apabila dikenakan daya, bola akan bergerak dalam arah yang bertentangan, maka ini akan menjadikan bahawa daya dapat mengubah arah objek yang sedang bergerak. Arah yang lain. Daya, daya boleh memperhentikan objek, objek yang bergerak. Okey, yang seterusnya dinyatakan bahawa daya dapat memberhentikan objek yang sedang bergerak. Jadi, sebagai contoh, seorang penjaga gol memberhentikan bola dengan mengenakan daya yang bertentangan dengan Okey, jadi bola yang disepak tadi yang sedang bergerak dapat dihentikan dengan suatu daya yang dikenakan oleh contoh sekarang uh, penjaga gol kan. Okey, jadi bola dapat dihentikan. So, ini adalah keadaan di mana suatu daya dapat memberhentikan objek yang sedang bergerak. Dan arah bola yang bergerak, daya boleh mengubah bentuk objek. Sebagai contoh, apabila pasukan kesukaan Michael tidak menjadikan gol, Michael menjadi kecewa dan merenyuk tin minuman ringan menggunakan tangan dan ini mengubah bentuk tin tersebut. Okey dan yang terakhir, daya dapat mengubah bentuk objek. Jadi di sini daripada tin yang elok <coughs> dikenakan suatu daya, maka tin itu akan menjadi kemek. Jadi apa itu daya? Daripada hasil tontonan video itu tadi, adakah anak-anak memahami apakah itu daya? Jadi di sini cikgu boleh menerangkan bahawa daripada tontonan video kesan-kesan daya itu tadi, daya boleh mengubah yang pertama laju jasad, yang kedua halaju jasad, yang ketiga arah gerakan jasad, yang keempat keadaan rehat jasad dan yang kelima boleh mengubah bentuk jasad. 
Ok baik, sekarang cikgu ingin terangkan berkaitan dengan pecutan sesuatu objek bergantung pada daya yang dikenakan dan juga jisim objek. Tapi sebelum itu kita kena pasti dulu pecutan kita gunakan simbol A, daya kita gunakan simbol uh, F besar dan jisim adalah M kecil. Jadi di sini yang pertama hendak dibincangkan di sini adalah berkaitan dengan uh, A berkadar langsung dengan F apabila M adalah malar. Jadi di sini keadaannya adalah... Pecutan berkadar terus dengan daya apabila jisim sesuatu objek itu adalah malar. Jadi di sini apabila kita merujuk kepada suatu graf, okay, jadi ini adalah graf A melawan F. Jadi apabila graf A melawan F di mana M adalah suatu pemalar, kita akan dapat satu graf garis lurus iaitu suatu graf yang melalui titik asalan seperti dalam graf yang pertama ini. Okay, jadi ini untuk merujuk kepada Uh, pecutan berkadar terus dengan daya di mana jisim sesuatu objek itu adalah malar. Untuk yang kedua pula, ada satu hubungan di mana pecutan berkadaran langsung dengan 1 per M. Tetapi di sini kita boleh istilahkan dengan suatu uh, penyataan yang mudah iaitu pecutan berkadar songsang dengan jisim uh, apabila daya yang dikenakan itu adalah malar. Jadi di sini dalam uh, merujuk kepada graf uh, yang kedua ini, ini adalah graf A melawan 1 per M. Jadi apabila A melawan 1 per M, ia adalah graf garis lurus. Okey, tapi uh, apabila A melawan 1 per M, ia adalah suatu graf garis lurus dan graf tersebut tetap melalui titik asalan iaitu sifar. Tetapi untuk memahami untuk uh, yang kedua ini pecutan berkadar songsang dengan jisim. Ha, dengan keadaan di mana F yang dikenakan itu adalah satu pemalar. Jadi sekarang ini untuk yang pertama dan yang kedua kalau kita gabungkan kita akan dapat satu pernyataan di mana A berkadaran langsung dengan F per M. A berkadaran langsung dengan F per M. Jadi kalau diolah apa ni hubungan ini kita akan dapat F sama dengan berkadaran langsung dengan MA. Okey F berkadaran langsung dengan MA. Jadi untuk keadaan ini kita teruskan dengan pemahaman. Okey untuk mencari suatu Uh, hubungan antara F, M dan juga A. Untuk mencari suatu hubungan antara F, M dan juga A bagi suatu objek yang bergerak. Jadi tadi kita dah dapat iaitu F berkadaran langsung dengan M, A. Okay. Jadi untuk mendapatkan satu ungkapan. Okay. Untuk mendapatkan satu ungkapan. Jadi di sini... Okey, uh, selepas kita mengetahui F berkadaran langsung dengan M, A, okay, uh, pengetahuan yang anak-anak sedia ada iaitu A sama dengan V tolak U per T. Okey, ini adalah formula untuk pecutan. Okey, A sama dengan V tolak U per T. Jadi, kalau masukkan ini dalam uh, A, okey, dia akan dapat satu, uh, ini yang pertama, ini yang kedua eh. F berkadaran langsung dengan M darab dengan V tolak U per T. Jadi kalau kita ubah hubungan ini ia akan menjadi yang ketiga. F berkadaran langsung dengan MV tolak MU per T. Jadi di sini untuk keadaan yang kita bincangkan sekarang ini ia adalah suatu ungkapan untuk menerbitkan hukum gerakan Newton yang kedua. Jadi hukum gerakan Newton yang kedua ini menyatakan bahawa merujuk kat sini iaitu kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan ianya bertindak pada arah yang bertentangan dengan daya. Jadi tadi kita akan kita dah dapat satu keadaan di mana yang uh, awal tadi kita dapat uh, F berkadaran langsung dengan MA. Jadi bila kita olah ia kepada suatu uh, persamaan, okey kita jadikan F sama dengan KMA di mana K ini adalah suatu pemalar. Okey, bila pemalar nilainya adalah sentiasa satu. Jadi kita akan dapat satu persamaan untuk hu, uh, apa ni hukum gerakan Newton yang kedua di mana kita akan dapat F sama dengan MA. Okey, kita akan dapat F sama dengan MA. Jadi di sini ada pengetahuan uh, MV tolak MU adalah bermaksud perubahan momentum. 
Tetapi apabila kita ada suatu formula iaitu MV tolak MU per dengan T itu melibatkan suatu keadaan di mana ianya adalah kadar perubahan momentum. Okey, sekarang uh, cikgu ingin menunjukkan satu penyelesaian masalah yang melibatkan form, uh, for, formula yang kita dah terbitkan tadi iaitu F sama dengan MA. Okey, jadi di sini contoh yang pertama, seorang pekerja menarik satu beban berjisim 80 kg di sepanjang satu permukaan mengufuk dengan daya 160 newton. Jika permukaan itu adalah licin dan tiada rintangan lain yang menentang gerakan beban, berapakah pecutan beban itu? Jadi di sini untuk uh, penyataan dalam uh, soalan ini, okey, jadi kita nak menyelesaikan penyelesaian masalah yang pertama senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Okey, untuk dalam penyelesaian masalah dalam fizik kita perlu mengeluarkan maklumat dalam bentuk uh, simbol. Jadi apakah maklumat yang ada dalam soalan ini? Yang pertama kita ada m iaitu jisim iaitu 80 kilogram. Okey, yang kedua apakah maklumat yang ada dalam uh, penyataan soalan ini? Kita ada f iaitu bersamaan dengan 160 newton. Okey, nah, ini adalah maklumat. Kita keluarkan maklumat daripada penyataan soalan. Yang kedua, okey, kena pasti dan tulis rumus yang digunakan. Jadi untuk soalan ini, ia melibatkan suatu formula iaitu F sama dengan MA. Iaitu melibatkan hukum gerakan Newton yang kedua. F sama dengan MA. Jadi yang ketiga, kita boleh buat gantian ke dalam formula tersebut. Jadi kita ada formula F sama dengan MA. Jadi soalan ini mencari pecutan. Maka anak-anak uh, boleh olah dulu ataupun terus memasukkan nilai pun tak ada masalah. Okey, cikgu olah dulu. Jadikan A, uh, jadikan A sama dengan F per M. Maka kita akan masukkan nilai iaitu 160 per dengan 80. Maka jawapan akhirnya adalah 2 MS negatif 2. Okey, ini adalah untuk penyelesaian masalah yang pertama. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, sebuah kereta berjisim 1,200 kg bergerak dengan halaju 30 meter per saat. Apabila brek kereta ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Hitungkan daya yang dikenakan pada brek itu. Jadi, uh, untuk soalan yang kedua ini, ini melibatkan satu keadaan di mana kita nak menghitung daya F. Jadi sebelum menghitung daya, adakah apakah maklumat yang boleh didapati daripada soalan ini? Okey, kita keluarkan maklumat daripada soalan. Okey. Jadi yang pertama dalam maklumat soalan ini kita ada m iaitu 1200 kg. Okey, bergerak dengan halaju 30 meter per saat. Maksudnya ini sedang bergerak. Jadi kita ada u 30 ms negatif 1. Okey, apabila brek ditekan, maknanya dia akan berhenti. Jadi anak-anak perlu tahu kita ada V iaitu bersamaan 0 ms negatif 1 dan diberhentikan dalam masa T sama dengan 5 saat dan soalan diminta hitung daya. Jadi apa yang perlu dilaksanakan adalah kita nak mencari F. F kita adalah ah ha, suatu uh, persoalanlah sekarang. Jadi untuk mencari F, okey Pembelajaran asal kita adalah F sama dengan MA. So, apa yang perlu dilaksanakan di sini? Kita dah ada M. Tetapi kita tiada A. A boleh dicari dengan maklumat-maklumat yang diberi. Jadi, yang pertama sekali anak-anak perlu cari A iaitu memasukkan nilai dalam V tolak U per T. Jadi, V tolak U per T kita ada sifar tolak dengan 30 per dengan 5. Maka, anak-anak akan dapat negatif 6 MS negatif 2. Okey, ini adalah nilai untuk pecutan. Jadi sekarang soalan diminta untuk menghitung F. Jadi kita ada F sama dengan MA. Okey, so masukkan dalam formula kita ada 1200 darab dengan negatif 6. Okey, jadi nilainya adalah negatif 7200 Newton. Okey, sekarang anak-anak dapat lihat ada tandaan negatif di sini. Tandaan negatif ini merujuk kepada arah. Ini bermaksud uh, ianya bergerak pada arah yang bertentangan. Okey. Okey, baik. Sekian saja pembelajaran untuk subtopik 2.6. Okey, diharapkan anak-anak dapat memahami apakah itu daya dan dapat menggunakan formula F sama dengan MA dalam mencari penyelesaian masalah melibatkan daya.